প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো ইংলিশ লিটারেচারের যত গড অ্যান্ড গডেস সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তো সেই গড অ্যান্ড গডেসদের মধ্যে সবচেয়ে মানে প্রধান যে গড আর আরও অনেক রয়েছে তো এটা হচ্ছে প্রথম বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে শুরুর দিকের যে গড তো সেই গডকে নিয়ে আজকে আলোচনা করবো যার নাম হচ্ছে জিউস তো চলো শুরু করা যাক আচ্ছা অনেকদিন ধরে যেহেতু তোমরা এই গড অ্যান্ড গডেস নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো তার প্রেক্ষিতে এটা করছি এবং ধারাবাহিকভাবে এটা করে যাব অন্যান্য আরও যে ভিডিওগুলো রয়েছে বিশেষ করে ফোর্থ ইয়ারে সেগুলো শেয়ার করার পাশাপাশি তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আচ্ছা দেখো শুরুতেই যেটা বলি যে এই জিউস সম্পর্কে আমরা জানবো যে জিউস ইজ দ্য অলিম্পিয়ান গড অব দ্য স্কাই অ্যান্ড দ্য থান্ডার বলা হচ্ছে জিউস হচ্ছে অলিম্পিয়ান গড যে কিনা আকাশ এবং বজ্রপাতের গড আরও রয়েছে যেমন দ্য কিং অব অল আদার গডস অ্যান্ড ম্যান মানুষ এবং সমস্ত গডের রাজা হচ্ছে এই জিউস অ্যান্ড কনসিকুয়েন্টলি দ্য চিপ ফিগার ইন গ্রিক মিথোলজি এবং এর ফলেই এই জিউস হচ্ছে গ্রিক মিথোলজির প্রধান যে ফিগার সে দ্য সান অফ ক্রোনাস অ্যান্ড রিহা বা অনেকেই হিয়া বলে তো বলা হচ্ছে দ্য সান অফ ক্রোনাস এবং হিয়া হচ্ছে এই জিউস হি ইজ প্রবাবলি মোস্ট ফেমাস ফর হিজ ইনফার্টিলিটি টু হিজ সিস্টার অ্যান্ড ওয়াইফ হেরা সম্ভবত এই জিউস সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত যে জন্য হয়েছিলেন সেটা হচ্ছে তার যে বোন এবং ওয়াইফ হেরা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার মাধ্যমে অ্যাথেনা অ্যাপোলো অ্যান্ড আর্তমিস হারমিস ডায়োনিস আচ্ছা ডায়োনিয়াস হেরাকলস হেলেন অফ ট্রয় অ্যান্ড দ্য মিউজেস অফ অল চিলড্রেন অব দ্য নিউমারাস ইরোটিক অ্যাফেয়ার্স বলা হচ্ছে এত এত লোকের যে নামগুলো আমি বললাম এই সবগুলো হচ্ছে এই জিউসের সন্তান সন্ততি বা তার চিলড্রেন এবং এরা সবাই হচ্ছে তার যে ইরোটিক যে একটা মানে অনেক সম্পর্ক রয়েছে অনেক দেব দেবীদের সঙ্গে দেবীদের সঙ্গে তো সেই সম্পর্কেরই ফসল হচ্ছে এইগুলি বা এইগুলো সে তার মাধ্যমে হচ্ছে এই বাচ্চা কাচ্চাগুলো হয়েছে যেমন অ্যাথেনা অ্যাপোলো আর্টেমিস এইগুলো আর কি হেফাস্টাস হেভি অ্যান্ড আর্টস আর হিজ লেজিটিমেট চিলড্রেন বলা হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে তার বৈধ সন্তান অর্থাৎ হেফাস্টাস হেভি এবং আর্টস এছাড়া বাকি এই যে এইগুলো অর্থাৎ এই যে অ্যাথেনা অ্যাপোলো আর্টেমিস হেলেন অফ ট্রয় এই সবাই হচ্ছে তারা তার হচ্ছে মানে কি বলে এটা অবৈধ সন্তান বা ইলেজিটিমেট জিউস নেম ইজ থট টু হ্যাভ অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য এনসিয়েন্ট গ্রিক ওয়ার্ডস ব্রাইট বলা হচ্ছে যে এনসিয়েন্ট যে গ্রিক সেই গ্রিকদের ওয়ার্ড একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্রাইট সেইখান থেকে মূলত এই জিউস শব্দটা এসেছে দ্য ওয়ার্ড হ্যাজ এ ক্লোজ কানেকশান উইথ ডাইস হুইস ইজ দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড ডে অ্যান্ড হ্যাজ এ ভেরি এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এই যে ব্রাইট ওয়ার্ডটা এটার একটা কানেকশান রয়েছে মৃত্যু নামক যে শব্দটা অর্থাৎ ডাই সে ডাইয়ের সঙ্গে যেটা ল্যাটিন ওয়ার্ড ডাই এর সঙ্গে মানে মিলে যায় আচ্ছা ল্যাটিন ওয়ার্ড হচ্ছে ডে মৃত্যুর ল্যাটিন ওয়ার্ডটা হচ্ছে ডে এবং হ্যাজ এ ভেরি অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি এবং এইটার অনেক প্রাচীন একটা ইতিহাস রয়েছে ঘটনা রয়েছে দে আর ফর মেনি মিথোলজিস্ট বিলিভ দ্যাট জিউস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট গ্রিক গড বলা হচ্ছে এর কারণেই অনেক মিথোলজিস্ট তারা বিশ্বাস করে যে জিউস হচ্ছে গ্রিক যে দেব রয়েছে দেবী রয়েছে দেবী ঠিক না মানে গড রয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ওল্ডেস্ট সবচেয়ে বয়স বা সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই জিউস হি ইজ কনসিডার্ড দ্য রুলার অফ হেভেন্স অ্যান্ড দ্য গভর্নর অফ ওয়েদার বলা হচ্ছে যে এই জিউসকে বলা হয় হেভেন বা স্বর্গের রুলার এবং ওয়েদার বা আবহাওয়ার গভর্নর বা আবহাওয়াকে সে শাসন করে থাকে পরিচালনা করে থাকে জিউস ওয়াজ অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ উইজডম অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস তাকে উইজডম এবং অ্যাওয়ারনেসের গড বলা হয় উইথ অথরিটি অ্যান্ড ডেস্টিনিও ডেস্টিনি এবং অথরিটিরও গড বলা হয় উইথ ব্যাটেলস অ্যান্ড পাওয়ার শক্তি এবং যুদ্ধ এই সব কিছুরই গড বলা হয় এই জিউসকে ইনফ্যাক্ট হোমার সেজ দ্যাট বিফোর দ্য ফাইট বিটুইন একিলিস অ্যান্ড হেক্টর জিউস ওয়েথ দি আর লর্ডস অ্যান্ড ব্লেসড দ্য আউটকাম বলা হচ্ছে যে এ হোমার তার যেই লিখা সেই লিখার মধ্যে তিনি লিখেছেন অর্থাৎ ইলিয়াডের মধ্যে তিনি লিখেছেন যে একিলিস এবং হেক্টর যে যুদ্ধটা হয়েছিল এই যুদ্ধে জিউসের একটা ইয়ে ছিল কি বলে এটাকে একটা রোল ছিল এবং ব্লেস্ট দ্য ওভার আউটকাম এবং যে আউটকামটা হয়েছিল সেইটাতে সে 
মানে অখুশি হয়নি বা তার সেখানে একটা রোল ছিল ফার্দার ডাউন দ্য পোয়েট ইভেন্ট ক্লেমস দ্য চেউস ওন টু আর্নস ফিল্ড উইথ এলস অ্যান্ড ব্লেসিং আরও অনেক যে কথাবার্তা রয়েছে সেগুলোর ভিতরে আর একটা কথা যেটা পোয়েট বলে থাকে সেটা হলো যে জিউসের আরও দুইটা মানে ব্লেসিং বা আরও দুইটা কি বলে পাওয়ার ছিল আর্ন ছিল সেটার একটা হচ্ছে আর্ন মানে সাধারণত পাত্র তো বলা হচ্ছে আরও দুইটা নিজস্ব পাত্র ছিল যেটাতে মানে পরিপূর্ণ ছিল উইথ ইলস অ্যান্ড ব্লেসিং অর্থাৎ খারাপ যেই মানে এক কথা অভিশাপ এবং আরেকটা হচ্ছে আশীর্বাদ এই দুইটা দেওয়ার মতো পাওয়ারও তার ছিল দ্য গিফটস হুইস এ গিফ দ্য টু এভরি মর্টাল ইন দ্য অ্যামাউন্টস ইন দ্য অ্যামাউন্ট হি ডিসাইড এবং সে অনেককে অনেক রকমের গিফট দিতে পারতো বিশেষ করে কাউরে ইমোটালিটি দিতে পারতো কাউকে হয়তো দেখা যাচ্ছে প্রফেসি করার ক্ষমতা দিতে পারতো তো বলা হচ্ছে যে মানুষ যারা বা যারা মর্টাল তাদেরকে যত খুশি যাকে খুশি যেভাবে হোক সে এই গিফটগুলো দিতে পারতো আচ্ছা তার জন্ম সম্পর্কে এবার আমরা একটু জানবো যে প্যারাটক্সিক্যালি জিউস ইজ বোথ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট অ্যান্ড দ্য ওল্ডেস্ট সান অফ ক্রোনাস অ্যান্ড রিহা বলা হচ্ছে যে প্যারাডক্সিক্যালি জিউস হচ্ছে ক্রোনা এবং রেহার রেহা ঠিক না রিয়া তো বলা হচ্ছে যে ক্রোনাস এবং রেহার বড় এবং ছোট সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট ছেলে হচ্ছে এই জিউস নেমলি সোন আফটার দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য দেন রুলার অফ গডস ক্রোনাস হু হ্যাড লার্ন দ্যাট ওয়ান অফ ইজ চিলড্রেন উড ওভারথ্রো হিম সোয়ালয়েড জিউস থ্রি সিস্টার্স অ্যান্ড টু ব্রাদার্স অ্যাট বার্থ ডায়োমিটার হেরা হেস্টা হেডস অ্যান্ড পজিডন পৃথিবী সৃষ্টির ঠিক পরপরই যেটা হয় যে দ্য দেন রুলার অফ গড তখনকার যে রুলার অফ গড ক্রোনাস সে শুনতে পায় যে ওয়ান অফ ইজ চিলড্রেন তার একটা চিলড্রেন উট অভারথ্রো হিম তাকে তার যে সিংহাসন সেখান থেকে আউট করে দেবে অ্যান্ড সোয়ালয়েড জিউস থ্রি সিস্টার্স এবং জিউসের যে তিনটা আরও যে বোন রয়েছে তাদেরকে হচ্ছে সোয়ালয়েড করবে অ্যান্ড টু ব্রাদার্স অ্যাট বার্ট এবং তাদের আরও দুইটা যে হচ্ছে ভাই তাদেরকে মেরে ফেলবে মৃত্যুর সময় এবং তারা হচ্ছে এই যে ডায়োমিটার ডেমিটার তারপরে হেরা হেস্টা হেসিয়া মানে হেডস এই এইগুলো আচ্ছা এইগুলোর সঠিক উচ্চারণগুলো আমি চেক করি নাই তোমরা চেক করে নিও আমি যেগুলো যেভাবে উচ্চারণ করছি এর থেকে ব্যতিক্রমও হতে পারে জিউস উড হ্যাভ বিন ইট অ্যান্ড হিমসেলফ ইফ রিয়া হ্যাড অ্যান্ড স্লিপড ক্রোনাস এ স্টোন র্যাপড ইন শোয়ার্ডলিং ক্লোথস ইন হিজ প্লেস হাইটিং হার ইয়াঙ্গেস্ট চাইল্ড ইন এ কেব অন দ্য ক্রেটার্ন মাউন্ট ইডা আচ্ছা এরপরে যেটা বলছে যে এই জিউস হয়তোবা সে তার নিজেকেই খেয়ে ফেলতো যদি এই তার মা রিয়া সে যদি একটা স্টোন এই ক্রোনাসকে দিয়ে মানে একটা স্টোন সে কি করেছিল যে একটা কাপড়ে মুড়ে সে ক্রোনাসকে দিয়েছিল এই দূরে একটা জায়গায় রেখে আসতে এবং হাইডিং হার ইয়াঙ্গেস্ট সান এবং তার যে ইয়াঙ্গেস্ট চাইল্ড তাকে একটা কেভ যেটা ক্রিটান মাউন্ট ইডা সেই ইডাতে রেখে আসতে বলা হয়েছিল আসলে এই জায়গাটা ক্লিয়ার না এখানে আসলে কি বলা হচ্ছে এটা আমি যেখান থেকে পেয়েছি সেখানেও আরও দুই তিন জায়গায় এটা খুঁজেছি আসলে এটা ঠিক ক্লিয়ার না তোমরা যদি ক্লিয়ারটা জেনে থাকো আশা করি তোমরা জানাবে এবং কমেন্টে তোমরা বলবে এই বিষয়ে এখানে হয়তো বা এরকম যে এই হত্যাকাণ্ডটা চালাচ্ছিল প্রোনাস নিজেই এবং যার কারণে যেটা হচ্ছিল যে প্রোনাসকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যই তার মা অর্থাৎ জিউসের মা তাকে জিউসকে আর কি দূরে সরিয়ে দিয়েছিল এরকম কিছু একটা হবে হয়তো দেয়ার জিউস ওয়াজ রেইজড বাই নেমস অ্যান্ড মেট হিজ ফার্স্ট ওয়াইফ মেটিস অর উইজডম তো সেইখানে এই যে জিউসকে যখন ক্রেটান মাউন্ট ইডাতে পাঠানো হলো তখন সেখানে কিছু নেম দ্বারা কিছু পরি দ্বারা জিউস লালিত পালিত হয়েছে এবং সেখানে তার প্রথম ওয়াইফ যে মেটিস তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় বা তার সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং উইজডম এই মেটিস এর আরেকটা অর্থ বা মেটিস হচ্ছে উইজডমের সিম্বল অন হার অ্যাডভাইস হি মাস্কড হিমসেলফ অ্যাজ অ্যান অলিম্পিয়ান কাপ বিয়ারার 
and tricked his father into drinking poisoned wine. A medicine advice, a medicine for a moshe, a Jew, she nizeke, sodobeshe, she sodobesh darm curricula, Olympian, cup beer, and manoche, mot poribeshok, mot poribeshok, sodobesh darm corre, among tar baba keshe, bishakto mod kawai. The wine made Cronus vomit so much that. That he ultimately disgorged Jew's siblings, intact and ready for revenge. As intact and ready for. As I ever jetta boost the ballam, shet out says a Kronos Johon Jante Perichulo, the Tade Shantan, the Tashantan, the Mode, the Exon, as a Jekina, Tarke, Tashingashon, the K Mane, Tarjaga, the whole Korean Nebem, Porbotu Tarbatsaka, Porbotu take Kronos Jetta Kore, Shetar Batsaka Saguloke. একের পর এক মারতে শুরু করে মারতে বলতে শেষ তাদেরকে গিলে খেতে থাকে তো এই অবস্থায় সর্বশেষ যে বাচ্চা জিউস তাকে জিউসের মা রিয়া সে এক পার্বত্য অঞ্চলে মাউন্ট ইরাতে পাঠায় এবং সেখানে পরিদের দ্বারা সে লালিত পালিত হয় এবং পরিদের মধ্যে একজন মেটিস তাকে সে বিয়ে করে এবং তার পরামর্শে ছদ্মবেশ ধারণ করে সে তার বাবা ক্রোনাসকে বিষাক্ত মদ পান করায় এবং এর ফলে সে অনেক বেশি Vomiting করা শুরু করে এবং ভমিটিং এর এক পর্যায়ে তার যে ভাই বোন যাদেরকে খেয়ে ফেলেছিল তাদের বাবা তাদেরকে সে উদগিরন করে ফেলে দিস দেয়ার সেকেন্ড বার্থ এবং এজন্য বলা হয় তাদের সেকেন্ড বার্থ অর্থাৎ এক দিক দিয়ে জিউস হচ্ছে সর্বপ্রথম এ ছিল হচ্ছে সবার ছোট এবং শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায় এবং পরবর্তীতে যেটা হয় যে বাকিগুলো যখন পুনরায় আবার তাদের বাবার পেট থেকে বের হয়ে আসে তখন তাদেরকে পুনর্জন্ম বলা হয় এবং জিউসকে তখন বড় বলা হয় অর্থাৎ জিউস এক দিক থেকে প্রথমে সবার ছোট এবং পরের বারে সবার বড় আর মেড দা ইয়াংগেস্ট এমং দেন জিউস অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ওল্ডেস্ট বাদার এবং এই যে এখানে সেই কথাটাই বলছে যে যেহেতু শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল জিউস এবং পরবর্তীতে গিয়ে জিউসের ভাই বোন বড় ভাই বোন যারা ছিল তারা আবার পুনরায় মানে বেঁচে ফিরে তো সেই জন্য বলা হয় যে তারা তারা আসলে মানে সেখানে বয়সে ছোট হয়ে যায় এবং জিউস হচ্ছে বয়সে বড় হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে আমরা এই ভদ্রলোকের আরও বেশ কিছু কাহিনী শুনবো সেটা হচ্ছে জিউসের ওয়াইফ সম্পর্কে জিউসের যে স্ত্রীরা ছিল তাদের সম্পর্কে অ্যাকর্ডিং টু হে শর্ট জিউস হ্যাড দ্য ভেরি সেম প্রবলেম উইথ হিজ ফার্স্ট ওয়াইফ মেটিস জিউসের একটা সমস্যা হয়েছিল তার যে ফার্স্ট ওয়াইফ মেটিস তার সঙ্গে ওয়ান ডেট দেয়ার চিলড্রেন মে বি এ থ্রেট টু হিম অর্থাৎ জিউস জিউসও আর কি সেই ভয়ভীত হয়েছিল যে তার যে ছেলেপেলেরা তারা তার জন্য একটা থ্রেট এর কারণ হবে জিউস ডিসার টু সোয়ালো হিজ প্রেগনেন্ট ওয়াইফ জিউস সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে তার প্রেগনেন্ট ওয়াইফকে অর্থাৎ মেটিসকে সে গিলে খাবে নেভার দি লেস দ্য চাইল্ড ফুলি গ্রোন অ্যান্ড আর্মন্ড আচ্ছা আরমোড ওয়াজ ইভেন্চুয়ালি বর্ন বাট ফ্রম দ্য ফোর হেড অফ জিউস কিন্তু ঘটনাক্রমে যেটা হয় যে তার যেই বাচ্চা কাচ্চারা তারা জিউসের অলক্ষেই তারা জন্মলাভ করে এবং বেড়ে ওঠে ইট ওয়াজ নান আদার দেন অ্যাথেনা দ্য গডেজ অফ উইজডম হার সেলফ এবং সেই যে তার যে বাচ্চা কাচ্চা এটা আর কেউ না সেটা হচ্ছে অ্যাথেনা এবং অ্যাথেনা হচ্ছে উইজডমের গডেস আফটার ওয়ার্ড জিউস ম্যারিড থেমিস এরপরে জিউস থেমিসকে বিয়ে করে হু বোর হিম হেরা অ্যান্ড ফেস এই থেমিসকে বিয়ে করার পরে জিউসের যে আরও দুইটা বাচ্চা হয় একটা হচ্ছে হেরা আর একটা হচ্ছে হোরা আর একটা হচ্ছে ফেস হিজ থার্ড ওয়াইফ ওয়াজ ইউরিনম ইউরিনম হু বট দ্য Charities to the world. Acha, you name she tar arekta bachcha ni ashe jan naam hoche charities. Acha, his sister Demeter, Demeter followed. She gave birth to Persephone. Acha, Persephone. His sister tar je bone Demeter followed. Ata, e je you name you name. ইউরিনোম সে তার যে বোন ডেমিটার সেও জিউসকে বিয়ে করে এবং তাদের ঘরেও একটা বাচ্চা হয় সে তার নাম হচ্ছে পার্সফোন উইথ হিজ ফিফথ ওয়াইফ তার পঞ্চম ওয়াইফ সেটা হচ্ছে নিমোজিনি এরপরে মানে নিমোজিনি জিউস বিগড দ্য মিউজেস এবং এই নিমোজিনির মাধ্যমে 
জিউস অনেক মিউজেসকে জন্ম দেয় আফটার বিকামিং জিউস সিক্স ওয়াইফ জিউসের ষষ্ঠ ওয়াইফ হওয়ার পরে লেটো বিকেম দ্য মাদার অফ অ্যাপোলো অ্যান্ড আর্টেমিস লেটো সে আর্টেমিস এবং অ্যাপোলোর মা হয় অর্থাৎ জিউসের ষষ্ঠ ওয়াইফ হচ্ছে লেটো তাহলে অ্যাপোলোর মা হচ্ছে লেটো জিউস সেভেন্থ অ্যান্ড ফাইনাল ওয়াইফ ওয়াজ হিজ সিস্টার হেরা জিউসের সপ্তম এবং সাত নম্বর স্ত্রী ছিল তার নিজের বোন হেরা নোয়িং হার সিম্প্যাথি ফর অ্যানিমেল হি ওয়েড হার অ্যাজ এ ভার্জিন বাই ট্রান্সফার্মিং হিমসেলফ ইন টু এ ডিস্ট্রেস্ট লিটিল কোকো হুইস হেরা টু ইন হার আর্মস টু ওয়ার্ম ইট আচ্ছা সে তার বোন হেরার যে মানে পশু পাখির প্রতি তার যে সিম্প্যাথি সেই সিম্প্যাথির কথা জেনে নিয়ে সে তাকে ভালোবেসে ফেলে এবং সে ছদ্মবেশ ধারণ করে বা নিজেকে একজন কোকো অর্থাৎ কোকিল পাখি মানে ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং হেরা তাকে তার হাতের ওপরে বাহুর ওপরে নেয় এবং তাকে সে ওখানে ভালোবাসে অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট জিউ স্টান্ট ব্যাক ইন টু হিমসেলফ অ্যান্ড স্লিপ টু উইথ হার এবং সেই মুহূর্তে এই জিউস সে তার স্ব মহিমায় ফিরে আসে এবং তার সঙ্গে সে একসঙ্গে আর কি ঘুমায় অ্যাসেমড হেরা অ্যাগ্রিড টু ম্যারি হিম এবং লজ্জিত হয়ে হেরা তাকে বিয়ে করতে স মানে একমত হয় আচ্ছা এবার আমরা এখানে আরেকটু জানব যে জিউসকে কোন দেশের ভাষায় কি বলে অর্থাৎ জিউসের একুইভ্যালেন্ট যে নামগুলি সেগুলো যে যেমন এখানে বলছে জিউস ইজ কল্ড জুপিটার ইন রোমান মেথোলজি রোমান মেথোলজিতে জিউসকে বলা হয় জুপিটার আর গ্রিক মেথোলজিতে জিউসকে বলা হয় জিউস Additionally, his power symbolism and some of the stories woven around him are similar to those of some other deities, such as Norse god Thor, uh, Odin, the Hinduist deity Indra, and the Slavic thunder god uh, Piran. But I would say that the জিউসের মতো এরকম সিম্বল এবং এরকম একই স্টোরি বহন করে এরকম আরও বেশ কিছু ডেটিস রয়েছে আর মানে দেবদেবী রয়েছে তাদের নামে যে বলছে নর্স থর তোর ওডিন এবং এই হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুদের যে ধর্ম সনাতন ধর্ম সেখানে এক ডেটির নাম সেটা হচ্ছে ইন্দ্রা এরকম আরও বেশ কিছুর নাম এখানে উল্লেখ করেছে এবার আমরা যদি এই জিউসের লাইফ স্টোরিটা যদি আমরা এক নজরে দেখতে চাই তাহলে এখানে দেখো যে জিউস অ্যাট এ গ্ল্যান্স অর্থাৎ এক নজরে জিউস অ্যাফিলিয়েশান এটা হচ্ছে অলিম্পিয়ান এবং তার ফাদার ক্রোনাস মাদার রিহা জেন্ডার মেল সে কিন্তু মেল আদার নেমস ডায়াস রোমান নেম হচ্ছে জুপিটার হোম হচ্ছে মাউন্ট অলিম্পাস অলিম্পাসে সে তার অ্যাডোক আর কি এরপর রুলস সে হচ্ছে মূলত এই বিষয়গুলিকে সে শাসন করে যেমন আকাশ থান্ডার লাইটনিং ওয়েদার এয়ার জাস্টিস কিং ফেথ পিপুল এই এদের রুলার হচ্ছে এই জিউস সিম্বল সে হচ্ছে থান্ডার বোল্ট ইগল বুল ওক ট্রি এজিস এগুলোর হচ্ছে সিম্বল এবং প্রাণীর যে সিম্বলগুলো সে নিয়েছে বিভিন্ন সময়ে সেটা হচ্ছে এগুলো ইগল বুল ওল উডপেকার সোয়ান লিয়ন কাকু বা কুকু তারপরে কোয়ালি আচ্ছা কিউয়েল এই এইগুলো হচ্ছে তার প্রাণীর সিম্বল সিম্বল সে এরপরে প্ল্যান্ট ওক ট্রি অলিভার ট্রি এগুলো হচ্ছে তার সিম্বল কনসার্ট হচ্ছে হেরা এরপরে তার কিছু চিলড্রেন ছিল সে চিলড্রেনগুলো এখানে অনেক অনেকগুলি নাম রয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে তোমরা অনেকে অনেককেই পাবে যেমন আফ্রদিতি অ্যাপোলো আর্স তারপরে অ্যাথেনা এদের সম্পর্কে আমি ভিডিও অবশ্যই তৈরি করব এরপরে এরিস এরসা হেভি হেলেন অফ ট্রয় তারপরে হেফাস্টাস হারকিউলিস আচ্ছা হেরাক্লিস এরকম আরও অনেকে নেমিসিস এগুলো আমরা পাবো এরপরে তার সিবলিংস তার কিছু আচ্ছা এই এই যে আরও বেশ কিছু রয়েছে এগুলো হচ্ছে তার বাচ্চা কাচ্চা তার সিবলিং রয়েছে তার যে ভাই বোন ছিল তারা হচ্ছে এগুলো যেমন হেসিয়া তারপরে হেডস হেরা পজিডন ডেমিটি তারপরে চিরন বা কিরণ হাফ ব্রাদার সেটা এরপরে হচ্ছে আরও অনেক যেমন নর্স আচ্ছা নর্স বা নরয় নরয়ের যে নরয় যে দেশ সেই দেশের ভাষা অনুযায়ী এই জিউসকে বলা হয় থর বা ওডিন এই গেল আসলে জিউস সম্পর্কে একটা বিস্তারিত তথ্য তোমরা অনেকে জানতে চাচ্ছিলে আমি করে ফেললাম এবং একে একে এইভাবেই 
মানে সমস্ত অলিম্পিয়ান গড এবং গড এর সম্পর্কে আমি ভিডিওগুলি তৈরি করব এবং শেয়ার করতে থাকব আশা করি তোমাদের উপকার হবে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার খুব শীঘ্রই এই দেবদেবীদের নিয়ে আসবো তো সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ